这是嘉晴，这是 Michael， 我的老朋友了，跟往常一样吗？没错。最喜欢的。你的身边到处都有红酒的影子。因为我是个酒痴啊。也有人曾经这样说过我。是啊，不在其中是难以明白各种滋味的。哎，有人说过，一颗葡萄只能酿出一滴酒来。你说一瓶红酒是用多少颗葡萄酿造成的？人的一生。又是用多少快乐、痛苦和无奈酿造成的？人如酒，人若非经过岁月的酝酿与沉淀，是无法品尝到它真正的滋味的。不像平时的你呀、啊。你不是说每个人戴面具的吗？对不起，去洗手间。在那边。难选啊，什么意思啊？难得见你这样。哎，对了，你的含羞草长出来了吗？我说吧，光有个人的意志力是不够的，还要气温、土壤、阳光共同作用才可以。嗯，你说含羞草，还是说你自己？干嘛一直挨着门铃不松手啊？这么说，你们是中学同学？你们是大学同学，还是我现在的拍档？竟有这么巧的事情！有吉若替我看着你，我已经放心了。哪里需要我？他是生活上的低能儿，你要好好照顾他。你有完没完？哎，吉若，你搬到这里住还习惯吗？挺好的。十年前我也想不到自己会这么甘心待在这个商业的圈子里。当年的我，都快变成商业工具了，一路摸爬滚打下来，早就迷失自己方向了。混到现在，也算是一事无成吧。我一直以为你很满足。不光是你，大家都会这么觉得呀。他们会觉得你不错呀，时尚杂志的摄影师，每天周围美女如云的，又可以赚钱。其实，谁会知道我自己内心的感受？对了。你不是也说过要把时装当成自己的恋人，才可以拍出有生命力的作品吗？对我来说。
们俩开车。你不怕吗？你不是想飞吗？就别瞻前顾后的了。有道理。现代女性在当今社会的各个阶层已经成为一种不可忽视的力量。女性的自信和独立，使她们能够满足于在不同位置上的角色转换。成功女性也可以同时是妻子、母亲和女儿，而且，她们越来越能引起人的注意和赞扬。但是，人们往往忽略了一个很重要的问题，就是，她们真的幸福吗？是不是真的有了成功、金钱和物质，就等于有了幸福？也许心灵上的幸福才是真正的幸福。作为一本女性杂志，我希望能够讨论这个话题。这个主题很有意思，可以挖掘出心情的内涵。你们看呢？如果大家没有其他的意见，那我们就开始找一些有意思的人物进行访问吧。哎。这就是一个我们要采访的对象。可他是男人啊！你别忘了，每一个成功的男人背后一定有一个伟大的女人。他的太太，我想应该算是一个幸福的女人，是不是，佳晴？这一句话，你烦不烦呀、啊？嗯。<笑>哎，老婆啊、嗯，我在电视里感觉怎么样啊？你，我老公当然很帅啦。你这涂了什么口红啊？嘴这么甜？难道我平时不这样吗？来<笑>电话了，嗯，别闹了。<笑>喂，佳琴，有事吗？哦，好。再见。嘉晴可是难得给你打电话呀、啊。是啊。嗯。不知道是什么事。啊、你快走吧，要迟到了。哎。嗯，走了啊。嗯、拜拜。很久没见了，最近怎么样？还好。我是说，你跟杨璇怎么样了？不说这个好吗？今天我找你，是有共识。我们杂志想做一个关于幸福女人的专题，想让你接受我们的采访。采访？你同意吗？这么说，你也承认我是一个幸福的女人了？我怎么看，并不重要，这是别人提议的。那是谁啊？这个你也不用管。好啊，我同意。那好，晚一点我跟你确定一下采访的时间，回头再给你一份详细的资料。嗯。怎么，你要走吗？公事已经谈完了，佳琪，你不要老是这副公事公办的样子，好不好？难道你还在生我的气吗？我赶时间了，你已经很久没有回家吃饭了，不要再生妈妈的气了。她最近老是跟我提起你呢。我最近比较忙，等闲下来的时候再说吧。好，这样说定了，我会跟她讲的。我先走。嗯
能选。请进。哈哈，不用忙了。哎呀，真没想到啊。不好意思，没有开水。如果不介意的话，不用了。我只是来看看你。有事吗？我来是想听听你有什么打算。休假也有一段时间了，你现在到底是怎么想？长此下去也不是个办法，同事们也有意见。怎么样？什么时候可以回去工作了？我还没想好。年轻人，不要太放任自己了。这样下去，你是在自毁前途。我也看出来了，这次休假对你好像也没什么作用。不过，说实话，我不会这样无休止的等下去。我再给你几天时间，你好好考虑一下，何去何从，给我一个答复，好吗？好，我还有事儿，先走了。我的事不用你管，你以为我爱管你啊？要不是因为我对你，我现在这副样子，让你伤心了吧？我告诉你，我才不在乎你们怎么看我。你走吧，我想一个人待着。哎，你哎，好，好心没有好报，我以后再找你，我就不是验身知道嘉晴找我是为什么吗？他们杂志社要采访我。采访你？嗯。因为我是一个幸福的女人呢。这是他们这一期的主题。啊，是这样啊。那你得多买点新衣服，他们肯定要拍照的。对，我知道。可我还有很多衣服都没有穿过呢。那你也得多买几套，你想想，你要是漂亮了，我的脸上也有光啊。答应我一件事好吗？说吧。你要永远让我这样幸福。我爱你。我也爱你。哎，大家都快点啊！位置单找一下，看看自己位置怎么样。这些都是正中给我买的，穿这个吧。好，穿这双鞋吧。嗯，好，来。哦，不用了，我自己来吧。不用，这是我的工作。嘉伟小姐。就说你对那个幸福是如何理解的？还有你对幸福的那种概念是什么？呃，我觉得夫妻之间最重要的就是相互之间的信任，彼此之间的尊重。然后呢，你看，像我跟我先生之间就从来都没有吵过嘴。我觉得在婚姻方面上，这一点是最重要的。
好，佳慧可真是个大家闺秀。林小姐，这杨先生好像不打算要了，我拿去换点钱，也算是环保吧。他在吗？刚敲过门，没人的应声。哈哈哈哈哈！什饭碗你要变出饭来。对对。这样吧，这是这里边你们所需要的东西啊，你们真需要的是什么呢？哎，吓死我了！没事，没事。嗯，不要这样，万一有人看见不好。有什么关系？我们都是一家人了。哎，难道我们的不能碰自己的老婆吗？谁是你老婆了？我们又没有气氛。那不就是个形式吗？嗯。来，老婆吃什么？我在房间里等你，有毛虫、哦。嗯。你就这么出去，让他们看一看，你是有钱的人，你是有身价的。我再给你碰碰掌子。不难吗？嗯怎么了，菊乐？你能不能热情一点？爱情真是复杂呀。我一直觉得自己不是个聪明的人，所以宁可选择简单的爱情。不过，简单的似乎又显得无聊。让人感觉人生一点趣味也没有。如果不是因为杨雪，我还不知道这个世界上还有另外一种爱情，可以让人如此撕心裂肺，如此沉迷痛苦，如此心动神怡。然而，爱情的降临，难道会这么快，这么不需要理由吗？
我这两天都没有看见他出门，心里有点担心，他会不会出什么意外？你既是他的同学，又是他的搭档，我觉得你无论如何都应该想想办法。哎，听见没有？让他去吧。一个大男人，为了点感情的事就变得那么脆弱，还像什么男人？你不了解他，在这种时候，谁说什么都没有用的。我最清楚了，这家伙每次遇到感情的事都是这样。他不是想一醉解千愁吗？那让他醉去吧，总有一天他会自己站起来的。齐伟的手笔啊，身手不凡，把我们家佳慧拍得像头鬼。没有没有，这次还真不是我拍的，是阿奇拍的。哦，那也是强将手下无弱兵啊。<笑>这样吧，这批杂志啊，我先预定一千本。好啊，嗯，啊，我给我们认识的人每人给一本，好不好？这算是对齐伟和佳琴工作上的支持嘛，对不对？你呀、啊，还是老样子。好。感谢支持，哎呀，应该的，应该的，应该的。来，走，好嘞。佳琴，晚上我们一起回家吃饭吧，顺便庆祝一下。也没什么好庆祝的。怎么没有？我上了你做的杂志，我们都应该高兴啊。嗯。难得嘛，一起回家吧，爸妈一定会很高兴的。可是我晚上还有工作，再忙也得吃饭呢。真的是很急的事。哎，小晴，呃，咱们晚上那个会，照常开。哦，我真的有工作。这样啊，那就算了吧。好，你先坐，我们去准备了。嗯。我教你打网球。好啊，来，虎口啊，啊，对这儿，这样扣起来，这样站着啊，来，这么过来，对，这样，来试一下。老公啊，你有没有觉得有什么不对劲儿啊？什么呀？我是说，佳琴跟你那个同学孙七伟。他们？嗯。你的意思是？我觉得他们的关系不一般。你怎么知道？凭我的直觉。直觉？嗯。女人的直觉啊，真是可怕。我没有在跟你开玩笑。你不信，找时间去问问孙七伟。那是人家的事儿，你管他干嘛呢？那应该让我们知道吧？家庭的作风，你不是不知道。问清楚了，我们也好放心啊。嗯，好吧，为了你，我去找他。<笑>谢谢你，老公。不谢不谢。好、嗯，现在轮到我来教你。哦，好啊，教我。啊，来。啊，这样、嗯、是不是？嗯，对。好。再高一点。
没有上班吗？我今天休息，你来。啊，我那个是刚刚路过的。原来你也很关心他呀？没有，我真的是刚刚路过的。哎，算了，我上班来不及了，再见啊，拜拜拜拜。哎呀，打不动了，一会儿还得去拍片子呢。啊，你找我什么事儿来着？那我就长话短说，有件事儿啊，我想问问你。嗯，说。你跟我小姨子，你们俩到底什么关系啊？嗯。你别误会，这事儿啊，跟我没关系，是佳慧让我来问问你。你知道？他一直很担心佳琴。说实话，呃，我挺欣赏佳琴的，但是我们之间……那你就没想到再往下发展一下？不知道，一切都是未知数吧。你呀、啊，本性难移。不管怎么样，你只要不伤害佳琴就行。这你可说错了，像佳琴这样的女人。是没有人可以伤害他的，因为他最清楚自己要的是什么。行，我先去换衣服了。什么？我的女朋友，就是曾经给我们拍过片子的那个女孩。这期的大片，我还想找她，因为看了很多资料，都觉得不合适。哦，你说的是她呀？呃，我们已经很久没联络了，听说她好像出国了。哎，佳琴，我现在在路上，等我回来咱们再商量吧。好，拜拜。老婆，你过来一下。什么事啊？我正忙着呢。哎，你别，你呀、啊，你现在就过来。干什么呀？我正在忙着呢。什么事这么急啊？吃饭可得晚点。可是这个礼物啊，我等不及马上就要送给你。礼物？我已经收到你太多的礼物了。可是这个礼物非常特殊，它不是买的。我爱你，<笑>我爱你，我爱你，我爱你。他，他,他会说话。趁你不在，我教了他半个月。<笑>谢谢。<笑>我爱你，我也爱你。嗯，我也爱你。是的，跟我们想要的感觉很切合，独立、感性、有阅历。别开玩笑了，这是正经事儿。我可没开玩笑，比起这些模特儿，你适合多了。嗯，的确是我们需要的感觉。哦，其实用非专业模特拍片在国外是挺常见的，我们未尝不可一试哦。对，不行的，我真的不行。连齐伟都说可以一试，你怕什么？怕把你拍丑了？不是的，主编，我真的不能这样做的。是啊，就是。嘉欣，试试吧，试试吧，你一定行的。可以的。试试吧，试试吧。
为什么把照片放在那个里边？这不是开玩笑的，你知道我是不可能的。有什么不可能的？没准这次你能发现一个完全不同的自己呢。怎么样？你不想试试？下巴高一点，稍微仰一点，好。来，接着来对于一个摄影师来说，最大的快感莫过于看着底边无声的显现。你会发现很多未知的景物、未知的情感出现在底片上。也许在你拍摄的瞬间，你根本忽视了它的存在，但它依然会固守着自己，在默默中展现出来。这真是一种奇妙的感觉。无论是一草一木，亦或是喜怒哀乐，都无法逃脱它真实的记录的。可以记住情感。
一生一世。长久以来，这不就是我渴望的轰轰烈烈的爱吗？渴望像烈火一样，会焚身的热情。这个男人，是否就是上天派来给我圆梦的呢？徐若，是我，别怕。对不起，我看你门没关，所以就进来了。我给你送蜡烛过来，应该很快就来电了。那我先走了。哎，嗯，你能不能不要走？我有点害怕。好，谢谢。没关系